gente, nós estamos no Arcos do Valongo, olha que festa linda, quantos jovens, em torno de 1.200, 1.250, estou com a Rosângela Barreiro, que é a coordenadora de comunicação do Campus. esse é o Fest Campus, uma festa super aguardada pelos jovens o ano inteiro, parabéns pelo trabalho de vocês, impecável, cada ano que passa... As festas ficam mais bonitas, as crianças mais participativas e o resultado é maravilhoso. Sim, é muito gratificante, né? A gente faz tudo com o maior carinho para eles. E aí ficou esse sem evento durante dois anos, né? Por conta da pandemia. Então eles estavam muito ansiosos, esperando esse evento. Esse é o mais aguardado por eles. Nós temos vários durante o ano, as formaturas, o show do aprendiz, mas esse é o mais aguardado. Assim, a gente sempre tem uma atração especial para eles. E são 1.200 curtindo aqui, né? os que já estão no mercado do trabalho e os que estão aguardando para serem encaminhados. Aliás, coloca imagens aí da formatura, nós estivemos lá semana passada, que emocionante, como eu falei, a organização, o layout mudou dessa vez, né? ficou mais bonito ainda, aquele mar de jovens, até fiz um paralelo, porque o homenageado foi o Robledo, né? o capitão dos portos do estado de São Paulo, falou muito bem para os jovens, para as suas famílias, é orgulho para os pais terem seus filhos, né? Cursando, tendo a oportunidade de fazer parte do campus. É um grande privilégio. Parabéns ao Justo, Elias, Elias Júnior, assim, toda a diretoria que é voluntária, né? Que trabalho bonito. E você, coordenando tudo isso aí, como coordenadora de comunicação. E várias histórias lindas que a gente presencia aqui. Acabei de encontrar aqui uma jovem de uma outra instituição que teve a oportunidade de já estar no mercado de trabalho há um ano, que legal, é muito emocionante. Conta pra gente o que vocês prepararam hoje. Ah, nós temos muita comida e bebida para eles, que é o que eles curtem. E os shows, né? Tivemos apresentações agora. Tem escola de samba, Também. tem sorteio de muitos brindes, são 132 brindes para eles. Então é tudo pensado e feito com o maior carinho para que eles saiam daqui com essa, com essa sensação de que foi feito para eles. Eles ganharam abadá, estão todos aqui de abadá, inclusive o Severino também, que foi homenageado justamente na Câmara Municipal, né, com a medalha Bras Cubas. E olha só, plataforma giratória, espaços instagramáveis, comidinhas gostosas, muita música. Tudo pensado para eles, né? Quando a gente começa a organizar o evento, alguns meses antes, a gente pensa o que, que o jovem gosta. Então a gente busca tudo do melhor possível para eles. Que legal, olha, muito bacana. Fala um pouquinho dessa diretoria. É o Bejusto, como eu falei, toda a diretoria, a Maria Júnior. É incrível, né? Eles são visionários e como eles investem, buscam recursos para proporcionar o melhor para esse jovem. Nós temos 170 empresas parceiras e eles estão à frente desse trabalho voluntariamente. É, o Eber, pela MSC, é uma das empresas que mais contratam os jovens há 20 anos já, né? E ele agora na diretoria, na presidência, ele só está dando esse olhar mais, mais de perto, mais especial. E o Elia Júnior que revolucionou o campus, né? Então toda essa reforma, toda essa estrutura, é, a, a proposta deles é o que é melhor para o jovem a gente vai fazer. Esse é o direcionamento. Eu, a minha visão, ele profissionalizou, trouxe profissionais competentes aí para estruturar tudo isso e o resultado é esse. Jovens bonitos, felizes, alegres e comemorando, celebrando esse ano né, de conquistas, a formatura, os jovens que ingressaram no mercado de trabalho. Olha, linda história, um privilégio, um jovem hoje em dia, um adolescente, fazer parte do campus. E é um privilégio para mim, principalmente, estar numa instituição dessa, né? com tantas histórias, como você falou, são 55 anos colecionando histórias, né? então é, é lindo. E outra coisa importante né, que a gente observa aqui, é o campus é um lugar inclusivo, né, que respeita a história de cada um e todo mundo aqui tem seu espaço. Exatamente, a inclusão faz parte, estamos no século XXI, então é isso, é trazê-los para perto, apoiar e cada um que entra no mercado de trabalho a gente aplaude. Rosângela Barreiros, parabéns, coordenadora de comunicação, parabéns a toda a diretoria do campus e a todos os jovens também. A gente vai ficar por aqui mostrando para vocês mais um pouquinho do que aconteceu e ouvindo aí histórias inspiradoras de jovens que passaram pelo campus e ainda estão aqui no campus também. O campus 
tem várias histórias bonitas. A Jéssica Aragão Lopes, ela foi do Campus. Quantos anos a sua trajetória, desde formanda no Campus? Tenho 15 anos de empresa, 2 anos de aprendizagem, 13 anos de efetivação. Mas você chegou aí para o mercado, trabalhou em outra empresa? Trabalhei 11 meses em outra empresa como aprendiz, depois retornei para o Campus e fiquei lá 13 meses como aprendiz, depois fui efetivada. E fez carreira, hoje ela é gerente geral do Campus, ela se reporta ao presidente, né? Que legal, que orgulho e assim, perspectiva para outros jovens, não só dentro do campus, mas como trilhar uma carreira de sucesso em outras empresas. Sim, eu tenho um exemplo né, na minha vida que o jovem transforma aquele jovem que tem a vontade e determinação de crescer. É uma oportunidade muito bacana. E você comanda quantas pessoas como gerente geral no campus? Mais ou menos 60 pessoas. 60 pessoas, é uma empresa, né? Isso, é uma grande empresa, são 60 funcionários, mas nós temos 800 jovens trabalhando. Ou seja, esse grupo inteiro, né? Parabéns, Jéssica. E hoje essa grande confraternização, o campus mantém um vínculo, um elo com vocês, né? O ano inteiro e são várias atividades. É incrível esse trabalho. Isso, hoje nós temos aqui uma festa de confraternização de final de ano, né? Com 1.250 jovens. Ou seja, os formandos, os que já passaram pelo campus ao longo desse ano. Isso, todos os jovens desse ano empregados e os que estão aguardando emprego e da última formatura agora do dia 9 de dezembro. A Maylen Schweng, acertei? Sim. Diferente o nome. Matheus Henrique Araújo, é isso. Parabéns, ó. Acabou de se formar, você fez parte da última formatura, uma palestra do Capitão dos Portos, o comandante Robledo, inspiradora, né? Muito. E eu queria dizer assim, cara, ser aprendiz é uma coisa muito surreal. Por quê? O campus, ele muda vidas, ele muda a trajetória do, do, do jovem adolescente. Então, ser aprendiz é uma, é uma honra gigantesca. E você, Marli Schweng, se formou e conseguiu emprego rapidamente? Como é que foi? Eu me formei já faz um ano e hoje em dia eu trabalho numa empresa de agenciamento marítimo. Lá. Quanto tempo faz? Faz dez meses. Dez? Foi rápido, então. Foi, foi. Foram três, três entrevistas que eu fiz só. Que legal. E você está em que departamento da empresa? Eu trabalho no setor financeiro da empresa. Tem aprendido bastante? Tem perspectivas lá? Nossa, demais. Eu espero ficar na empresa e, e é isso. Como é que foi a tua experiência no campus? Minha experiência foi maravilhosa. Eu acho que fazer parte do campus é algo muito importante para a vida de todos os aprendizes que estão dentro do campus. Finalizar essa cobertura aqui no Fast Campus, esse encerramento do ano, um ano de várias atividades, várias conquistas, acho que é um sentimento de realização, né? dever cumprido, parabéns pelo trabalho de vocês, é o Berjus, presidente, ao lado da sua filha Naomi, Elia Júnior, vice-presidente, essa transformação que veio aí da sua gestão, hoje o Campus é um case de sucesso, porque profissionalizou e é incrível o que a gente vê hoje em dia. João, acho que é um ano para a gente comemorar, festejar, vindo de uma pandemia, foram muitos desafios para os nossos jovens, desafios para o emprego e essa diretoria liderada pelo Elber fez um excelente trabalho e a gente já conseguiu superar esses números, então acho que hoje é uma festa não só para os jovens, mas uma festa da nossa instituição que conseguiu aí a manutenção dos empregos, das vagas, das oportunidades para os nossos jovens. Mais de 800 jovens trabalhando em diversas é, posições aqui na nossa cidade e jovens que estão também, que foram formados, que estão é, na iminência de ingressar no mercado de trabalho. Então são quase 1.400 jovens que a gente hoje é, trabalha aí diretamente no nosso projeto. Eu falei com a Jéssica, ela também hoje é gerente geral do campus, que beleza, em 15 anos, né? É uma trajetória curta até, ela virou gerente geral do campus. É, eu acho que isso é o grande resultado do trabalho do campus. Então a gente produz 
é, 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 profissionais para o mercado de trabalho que a gente espera que eles cresçam e galguem novas posições e maiores posições. E ter isso dentro do campus é para provar que é possível. Então quando uma empresa vem de fora, a gente pode usar a Jéssica até como melhor exemplo. O sentimento é de gratidão de todas essas crianças, adolescentes e famílias e vocês também com essa sensação, como eu coloquei, de dever cumprido. É uma realização pessoal. Vocês têm suas atividades, né, seus compromissos, mas conseguem encontrar tempo para desenvolver esse bonito trabalho. É, sem dúvida, né? Eu acho que isso é, o, é a doação que a gente tem que dar para a sociedade de volta daquilo que a gente recebe, né? Então a gente fica muito feliz, fiquei muito feliz que o Elias teve convidado para fazer parte da diretoria. Como empresa, a gente já participa bastante do campus, mas ver uma festa dessa depois desse ano difícil, né? Desses anos difíceis de pandemia, a gente fica bem feliz aí de poder celebrando mais um ano. Legal. Elias, Elber, mais uma vez, parabéns a vocês. Belíssimo trabalho. A gente tenta passar através das imagens, das coberturas que nós fazemos ao longo do ano, isso tudo para vocês, mas vivenciar isso aqui presencialmente... É demais, é emocionante, arrepia. Parabéns a todos vocês.